నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ముందుగా మనం నిన్న ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దామండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి యునెస్కో వరల్డ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ సైట్స్ లిస్ట్లో ఏవే ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ అజంతా కేవ్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి రెడ్ ఫోర్ట్ ఉందా ఉంది చార్మినార్ ఉందా లేదు హవామహల్ రీసెంట్గా జైపూర్లోని హవామహల్కి ఇండియాలో వరల్డ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ సైట్ లిస్ట్ లభించడం జరిగింది సో ఇది కూడా ఉంది సో ఆన్సర్ ఏంటండి వన్ టూ ఫోర్ అంటే సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏంజిల్ ట్యాక్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అడిగాము ఏంజిల్ ట్యాక్స్ అన్నది ఏంజిల్ ఇన్వెస్టార్ మీద వేస్తారా స్టార్టప్ మీద వేస్తారా స్టార్టప్ మీద ఏంజిల్ ఇన్వెస్టార్ మీద కాదు సో ఇది తప్పు రెండోది ఇది డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇది కరెక్టేనా కరెక్టే మూడోది అబాలిష్ చేశారు అన్నారు అసలు ట్యాక్సే లేదు అన్నారు అవునా కాదు ఏంజిల్ ట్యాక్స్ ఉంది కానీ దాన్ని సడలించడం జరిగింది ఈ కాంప్లైంట్స్ అవన్నీ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో ఇది కూడా తప్పే వన్ త్రీ తప్పు కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ కామా త్రీ ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కర్ణాటకలో కాన్స్టిట్యూషనల్ క్రైసిస్ జరుగుతుందండి దీన్ని ఏ టాపిక్ కింద చదువుకోవచ్చు జిఎస్ పేపర్ టూలో పాలిటీలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేస్ వాళ్ళ యొక్క రెజిగ్నేషన్ని స్పీకర్కి సమన్ సమర్పించడం జరిగింది స్పీకర్ డెసిషన్ ఫైనల్ అన్నాము సరే ఇప్పుడు ఏంటి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయాలంటే ఉండేటటువంటి కండిషన్ ఏంటి ఆ గవర్నమెంట్కి మెజారిటీ ఉండాలి ఆ మెజారిటీ ఉందా లేదా అని లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ హౌస్ దీనే హౌస్ అంటాం లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో వాళ్ళు తీర్మానం పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ ఇద్దరు కనుక మాకే మెజారిటీ ఉంది మాకే మెజారిటీ ఉంది అన్నారంటే ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ మీద అవిశ్వాస తీర్మానం నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అంటాము ఎవరు ఇది అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళైతే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెడతారు అదే రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు అనుకోండి కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ మా మీద మా సభ్యులకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అని కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెట్టుకోవచ్చు ఇదేమో నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఇది కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఈ కంటెక్స్లో సెషన్ అనేది పెడితే అప్పుడు ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఎవరి సైడ్ ఉన్నారో డిసైడ్ అవుతుంది ఆ విధంగానే ఒక గవర్నమెంట్ యొక్క మెజారిటీ ఉందా కోల్పోయిందా అని డిసైడ్ చేయాలి కానీ ఇప్పుడు పోస్ట్ పోన్మెంట్ అడుగుతున్నారు కర్ణాటకలో సీఎం చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి ఆ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి హెడ్ మరి ఈ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి హెడ్ వచ్చేసి మేము మా మెజారిటీ నిరూపించుకుంటాం కానీ మాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి అన్నట్టుగా దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనకు తెలిసిందే నెగోషియేషన్స్ లగ్జరీ హోటల్స్లో పెట్టడం ఎమ్మెల్యేస్ని ఇవంతా ఇష్యూస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి గంగా రివర్ బాగా పొల్యూట్ అయింది కొన్ని ఏరియాస్లో అసలు స్నానం చేయడానికి కూడా ఫిట్గా లేదు ఈ కంటెక్స్లో కాన్పూర్ అనేటటువంటి ప్రాంతం యూపీలో ఉన్నటువంటి కాన్పూర్ అనేది జనరల్గా ఇండస్ట్రీస్కి వీటికి చాలా ఫేమస్ అక్కడ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఇండస్ట్రియల్ అఫ్లుయెంట్స్ని వాటన్నిటిని తగ్గించడానికి చాలా ట్రై చేసినప్పటికీ కూడా అది ఇంకా పొల్యూటెడ్గానే ఉంది అని ఈ మూడు ఇండికేటర్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది వాటర్లో డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ బీడిఓ బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ బిఓడి అంటాము సిఓడి కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ మరియు టీసీఎం టోటల్ క్యాలిఫామ్ మ్యాటర్ అంటాం ఈ మూడు ఎక్కువే ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు ఈ మూడు ఏంటి అని ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ మూడు ఏంటి అని చూస్తే అది పొల్యూషన్ కిందికి వస్తుంది సో మనం దీన్ని జిఎస్ పేపర్ త్రీలో ఎన్విరాన్మెంట్లో రివర్ పొల్యూషన్ స్పెసిఫిక్గా గంగా రివర్ వాటర్ పొల్యూషన్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము ఈ మూడు చూద్దాం నమామి గంగే అనేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ముందు దాని గురించి చూద్దాం ఆ తర్వాత ఈ బేసిక్స్ చూద్దాం నమామి గంగే ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి రెండు వేల పద్నాలుగులో గంగా రివర్ క్లీనింగ్ కోసం తీసుకొని రాబడినటువంటి ప్రోగ్రామ్ దీంట్లో ఐదు రకాలైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి నేషనల్ గంగా కౌన్సిల్ ఇది డెసిషన్ తీసుకుంటుంది ఎంపవర్డ్ టాస్క్ ఫోర్స్ దీనికి హెడ్ వచ్చి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చైర్మన్ వచ్చి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంపవర్డ్ టాస్క్ ఫోర్స్కి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ వాటర్ రీసోర్సెస్ అండ్ గంగా రిజర్వేషన్ ఈ మినిస్టర్ హెడ్గా ఉంటారు మిగిలిన మినిస్ట్రీస్ కొన్ని ఉంటాయి వాళ్ళు ఏ ఏరియాస్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అన్నది గుర్తించి చెప్తూ ఉంటారు ఇంప్లిమెంట్ చేసేది మాత్రం నేషనల్ మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గంగా ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ బాడీ స్టేట్ లెవెల్లో ఏమో స్టేట్ గంగా కమిటీ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఏమో డిస్ట్రిక్ట్ గంగా కమిటీ ఇలా ఐదు రకాలైన ఉన్నాయి మరి దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే 
పొల్యూషన్ని తగ్గించడం గంగా రివర్ని కన్జర్వ్ చేయడం రివర్ వాటర్ని రిజువినేట్ చేయడము మళ్ళీ వాటర్ ఎక్కువగా ఫ్లో అయ్యే విధంగా చూడడం ఇది నమామి గంగే ప్రోగ్రామ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ చాలా మనీ ఇప్పటికీ ఈ ప్రోగ్రామ్ మీద స్పెండ్ చేసినప్పటికీ ఇప్పుడు కాదండి నేషనల్ గంగా యాక్షన్ ప్లాన్ అని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు నుంచి స్పెండ్ చేస్తున్నాం ఇప్పటికీ రివర్ అనేది క్లీన్ అవ్వట్లేదు ఈ కంటెక్స్లో రివర్ క్లీన్గా లేదా ఉందా లేదా అని తెలుసుకునేది ఈ ఇండికేటర్స్ని బట్టి మరి అవి ఏంటో చూద్దాం ఏవేవి అనుకున్నాం బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అంటే ఒక వాటర్ బాడీ రివర్ అవ్వచ్చు చెరువు అవ్వచ్చు కాలువ అవ్వచ్చు ఏదైనా ఒక వాటర్ బాడీలో ఆక్సిజన్ అనేది అక్కడ ఉన్నటువంటి బయలాజికల్ ఆర్గానిజమ్స్ సర్వైవ్ అవ్వడానికి సరిపోయినంతగా ఉన్నాయా లేదా ప్లస్ బయలాజికల్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా ఆ చనిపోయినటువంటి బ్యాక్టీరియా కానీ ఆ ఎండిపోయిన ఆకులు కానీ దీన్ని అంతా డిజాల్వ్ చేసుకునేంత ఆక్సిజన్ ఉందా బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అంటే బయలాజికల్ మెటీరియల్ని డిజాల్వ్ చేసుకోగలిగినంతటువంటి ఆక్సిజన్ అనేది ఉందా డిజాల్వ్ చేసుకోగలిగితేనే అక్కడ నార్మల్ ఆక్సిజన్ అనేది లభిస్తుంది సో అది ఉందా లేదా అది ఫస్ట్ది అంటే ఏమని ఉందా లేదా అంటే ప్రతి వాటర్ బాడీలో ఉంటుంది మరీ ఎక్కువగా బయలాజికల్ వేస్ట్ వచ్చి చేరింది అనుకోండి అప్పుడు ఉంటుందా ఉండదు సో బయలాజికల్ బిఓడి లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంది అంటే బయలాజికల్ వేస్ట్ ఎక్కువ ఉంది ఆ వాటర్ బాడీలో అని రెండోది సిఓడి కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ని డిజాల్వ్ చేసేటటువంటి ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా ఆ డిజాల్వ్ చేసేంత లేదు అంటే కెమికల్ వేస్ట్ అన్నది ఆ పర్టికులర్ వాటర్ బాడీలో ఎక్కువగా అక్యుములేట్ అయినట్టు మూడోది టీసీఎం టోటల్ క్యాలిఫామ్ అంటున్నాము అంటే టోటల్ క్యాలిఫామ్ మ్యాటర్ అంటే ఈ కొలై అనేది ఒకటి ఉందండి ఎస్చరీజా కొలై అనేసి ఇది జనరల్గా ఫీకస్ ద్వారా మలమూత్ర దీని ద్వారా ఉంటుంది ఇది ఇంటెస్టైన్లో ఉంటుంది మనకి ప్రేగుల్లో ఉంటుంది సో మూత్ర విసర్జనప్పుడు ఇది బయటకు వస్తుంది ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇది వాటర్ లెవ్ బాడీలో ఎక్కువ ఉంది అంటే ఏంటి టీసీఎం లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే ఏంటి దాది పొల్యూట్ అయ్యింది ఇలాంటి వాటర్ వల్ల ఈ మూడు లెవెల్స్ చూసుకుంటే ఈ మూడు హైగానే ఉన్నాయి సో అంటే అక్కడ మార్పు కనిపించట్లేదు ఇంత మనీ పెట్టినా కూడా ఎందుకని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వచ్చేసి ఎన్ని మెజర్స్ తీసుకున్నా ఇల్లీగల్గా సీవేజ్ వాటర్ని దాన్ని నదిలోకి వదులుతున్నారు మరి నదిలోకి వదలక ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ట్రీట్ చేసి వదలాలి అంటే దాంట్లో ఇలాంటి క్రిములు ఇవి లేకుండా అలా ట్రీట్ చేయకుండా ఇల్లీగల్గా దాన్ని రిలీజ్ చేయడము అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్స్ నుంచి రన్ ఆఫ్ రావడము యూపీ బీహార్ ఈ స్టేట్స్లో ఇంకా ఓపెన్ డిఫికేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వీటన్నిటి వల్ల రివర్ అనేది పొల్యూట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి అనేది ఉంది దాంట్లో రివర్ అనేది పొల్యూట్ అవ్వట్లేదు కానీ ఈ కొన్ని సోర్సెస్ని క్లోజ్ చేసాం కానీ ఇలాంటి ఇల్లీగల్ సోర్సెస్ వల్ల అవుతుంది వీటిని కూడా త్వరలోనే మేము కంప్లీట్గా లేకుండా చేస్తాము అని చెప్తున్నారు ఈ మూడు పాయింట్స్ వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ టాపిక్ మీదుగా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి బిఓడి సిఓడి టీసీఎం వీటి మీదే క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అస్సాం స్టేట్స్లో ఎలిఫెంట్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి సో అస్సాం అనేది లాస్ట్ ఇయర్ త్రీ ట్వంటీ ఎలిఫెంట్స్ని వేరే వేరే స్టేట్స్కి లీజ్గా ఇచ్చింది అంటున్నారు కానీ దీంట్లో జరిగినటువంటి వైలేషన్స్ ఏంటి అన్న దాని గురించి చెప్తున్నారు దీన్ని మనం జిఎస్ పేపర్ త్రీలో ఎన్విరాన్మెంట్ కింద చదువుకోవాలండి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు వేరే స్టేట్స్కి డిఫరెంట్ పర్పసెస్ కోసం వీటిని లీజ్కి ఇచ్చాము అంటున్నారు కానీ ఆ లీజ్ పీరియడ్ ఎప్పుడు అదేం చెప్పట్లేదు ఈ కంటెక్స్లో వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ యూనిట్ వచ్చేసి ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి అవి ఇల్లీగల్గా కూడా తరలిస్తున్నారు తరలించినవి మళ్ళీ ఎప్పటికీ రావట్లేదు సో ఈ కంటెక్స్లో దీన్ని ఆపాలి అన్నట్టుగా వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ యూనిట్ అనేది చెప్తుంది ప్లస్ మనకి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ప్రకారం ఓన్లీ ఎనిమిది నుంచి పది సంవత్సరాలకి పైబడినటువంటి ఎలిఫెంట్స్ని మాత్రమే సేల్ చేయడానికి దీనికి కుదురుతుంది కానీ ఇంతకు లోపు ఉన్న వాటిని కూడా సేల్ చేస్తున్నారు అది చూసుకుంటే ఇల్లీగల్ అవుతుంది 
ఎస్పెషల్గా ఫారెస్ట్ అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఈ డీలింగ్స్ అన్నీ చేస్తున్నాయో వాళ్ళు లీజ్ అని చెప్తూ దాని నిర్దేశంలో అమ్మేస్తున్నారు పది నుంచి పది పదహైదు లక్షల లోపల ఎలిఫెంట్స్ అమ్మేస్తున్నారు దీ వీటిని ఆ రిప్ ఇప్పుడు ఎలిఫెంట్స్ పంపించారు వాటిని ఇన్హ్యూమన్గా ట్రీట్ చేస్తున్నారు మనకి ఆల్రెడీ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రుయాలిటీ టు యానిమల్స్ యాక్ట్ అనేది ఉంది దీని ప్రకారం వీటి ప్రకారం కూడా ఇది లీగల్ అవుతుంది సో వీటిని ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా చూడాలి అన్నట్టుగా వైల్డ్ లైఫ్ యాక్టివిస్టులు వీళ్ళు కం కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్లో రీసెంట్గా పదిహేడు మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ని ఎస్సీస్గా గుర్తిస్తూ వాళ్ళకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించి దీన్ని మనం జిఎస్ పేపర్ టూలో పాలిటీలో చదువుకున్నాము ఆ కంటెక్స్ట్లో ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ వన్ ఏం చెప్తుంది అన్నది కూడా మనం నేర్చుకున్నాము ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఓబీసీస్ వీళ్ళలో కొన్ని స్టేట్స్ ఎంబీసీస్గా గుర్తించడం జరిగింది మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ యూపీ స్టేట్ ఏం చేసింది వీటిలో బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఎవరుంటే వాళ్ళని ఎస్సీస్గా గుర్తిస్తూ పదిహేడు మంది మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్ని ఎస్సీస్గా గుర్తిస్తూ ఒక నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్ట్లో అప్పుడు చాలా పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయింది ఏమని ఓబీసీస్గా గుర్తించడానికి స్టేట్ ఒక్కటి ఆ స్టేట్లో వీళ్ళు ఓబీసీస్ అని గుర్తిస్తే సరిపోతుంది కానీ ఎస్సీస్గా గుర్తించాలి అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నోటీస్ ద్వారానే గుర్తించాలి ఆ తర్వాత సెంట్రల్ లెవెల్లో ఎస్సీస్గా గుర్తించాలి అంటే పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవి రెండు ఏవీ లేకుండా ఇలా గుర్తిస్తే అటు వాళ్ళకి మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ స్టేటస్ ఉండదు అటు ఎస్సీ స్టేటస్ ఉండదు దానివల్ల ఇంకా వాళ్ళు బ్యాక్వర్డ్నెస్లోకి వెళ్ళిపోయేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ పాలిటిక్స్ అనేది పక్కన పెట్టి అసలు లీగల్ బేసిసే లేనప్పుడు పొలిటికల్ మూవ్ లాగా దీన్ని తీసుకోవద్దు అక్కడ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళ వెల్ఫేర్ని చూసుకోండి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా రాహుల్ గాంధీ రిజైన్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ స్టేట్ లీడర్స్ జ్యోతిరాదిత్య సింధియా వీళ్ళందరూ కూడా పార్టీ ప్రెసిడెంట్స్గా వాళ్ళ స్టేట్ లెవెల్లో వాటిలో రిజైన్ చేస్తున్నారు రీసెంట్గా జరిగినటువంటి సెవెంటీన్త్ లోక్సభలో పార్టీ ఘోరంగా ఓడిపోయినందుకు కాను మేము రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాము మేము ప్రజలకి అకౌంటబుల్గా ఉంటాము జవాబుదారితనంతో ఉంటాము అన్న దాంతో చాలామంది రిజైన్ చేస్తున్నారు రెజిగ్నేషన్స్ అనేవి చేస్తున్నారు మరి ఇదే నా సొల్యూషన్ రెజిగ్నేషన్ చేయడమా సొల్యూషన్ లేకపోతే ఇంకేంటి మోరల్గా రెజిగ్నేషన్ అనేవి బూస్ట్ ఇస్తున్నాయి ఓకే కానీ మరి పార్టీని ఎలా రిఫార్మ్ చేయాలి ఇది కూడా ఆలోచించుకోవాలి కదా ఇన్ని రోజులు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి పవర్ అనేది సెంట్రలైజ్డ్గా ఉంది ఆ సెంట్రలైజ్డ్ పవర్ నుంచి బయటికి రావాలి దానికోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ గాంధీజీ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఒక లీడర్ చనిపోవడం జరిగింది చక్రయ్య అనేటటువంటి పర్సన్ అతను దళిత్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన ఒక పర్సన్ అనమాట సో అతని పేరు మనకి ఇప్పటికీ తెలియదు నేను కూడా ఇది ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను చాలామంది మనలో తెలియదు అప్పట్లో గాంధీజీ మాట్లాడుతూ అతను బ్రతుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్గా అతని నేమ్నే నేను ప్రపోజ్ చేసేవాడిని అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది సో అంటే డౌన్ ట్రాడన్ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీస్కి సంబంధించి ఇంక్లూజివ్గా ఉండే విధంగా పార్టీ నా విధంగా మార్చాలి టాప్ టు డౌన్ కాదు బాటమ్ టు అప్గా మార్చండి నిజంగా ఎవరైతే గ్రౌండ్ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తున్నారో పార్టీ కోసం వాళ్ళకి పదవులు ఇవ్వండి అప్పుడే పార్టీలో రిఫార్మ్స్ వస్తుంది రెజిగ్నేషన్ చేయడం కాదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పార్టీస్కి మీరు ఏ విధంగా డిఫరెంట్ ఐడియలాజికల్గా డిఫరెన్స్ అనేది చూపించాలి ఆ ఐడియలాజికల్ డిఫరెన్స్ అన్నది వీటిని బేసిస్ చేసుకొని రాయాలి పొలిటికల్ పార్టీస్ అంటే అది ఒక నాయకుడు సొత్తు కాదండి పొలిటికల్ పార్టీస్ మనము మన ప్రజలు మన లీడర్స్ నిన్నుకోవడం కోసం పార్టీస్లో మెంబర్స్గా ఉన్నాం మన ప్రజలందరిది అన్నది వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకున్నప్పుడే పార్టీస్ సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాయి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ పొజిషన్లోకి రావాలి అంటే ఒక డైనమిక్ లీడర్ని చూస్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఏసియాన్ యొక్క సమ్మిట్ గురించి దీన్ని జిఎస్ పేపర్ టూలో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటామండి ఏసియాన్ అనేది టెన్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఉండేటటువంటి ఒక గ్రూప్ ఆ టెన్ మెంబర్ కంట్రీస్ గ్రూప్లో ఇండియా లేదు ఇది సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ అంటాము 
మయన్మార్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బంగ్లాదేశ్ కూడా లేదు ఈ కంటెక్స్లో జూన్లో ఏసియాన్ యొక్క మీట్ జరగడం జరిగింది బ్యాంకాక్ డిక్లరేషన్ అనేది కూడా తీసుకున్నారు బ్యాంకాక్ థాయిలాండ్ యొక్క క్యాపిటల్లో ఈ ఏసియాన్ యొక్క మీటింగ్ జరిగింది ఆ జరిగినప్పుడు ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా సౌత్ చైనా సీ సౌత్ చైనా సీ అంటే ఏంటండి చైనాకి మరియు వియత్నాం ఫిలిప్పీన్స్ ఈ కంట్రీస్తో ఈ పర్టికులర్ ఏరియాతో కాంట్రవర్సీ అనేది ఉంది క్లెయిమ్స్ అనమాట చైనా ఇదంతా మాదే చైనా అని పేరు ఉంది చూడండి అంటుంది సో సౌత్ చైనా సీ మాది అంటే మాది ఆ ప్రాంతంలో ఇది మాది ఇది మాది అని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ కంటెక్స్లో ఒక కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అనేది ఉండాలి ఏ విధంగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళేటటువంటి ట్రేడ్ కానీ అక్కడ జరిగేటటువంటి ఆయిల్ ఎక్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ రీసోర్స్ యూటిలైజేషన్ ఏ విధంగా జరగాలన్న దానికి కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఉండాలి అని ఆల్రెడీ ఫిలిప్పీన్స్ వియత్నాం ఇవన్నీ చెప్తూ వచ్చాయి చైనా ప్రపోజ్ కూడా చేసింది ఫిలిప్పీన్స్ దీనికి ఓకే అంది ఇప్పుడు అన్ని కంట్రీస్ ఏసియాన్ కంట్రీస్ అన్నీ అగ్రీ అయ్యి ఈ కోర్ట్ వైపుగా ముందుకెళ్ళాలి త్వర త్వరగా అన్నది ఫస్ట్ డెసిషన్ తీసుకుంది రెండో ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ ఏంటి అంటే చైనా యొక్క అగ్రెషన్ పెరుగుతుంది ఆ రీజన్లో చైనా యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అగ్రెషన్ అనేది చాలా పెరుగుతూ వస్తుంది ఎస్పెషల్గా వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ఈ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా మరి దీనికి అగేన్స్ట్గా అంటే ఎలాగా యుఎస్ఏ నేను చేస్తాను అంటూ వస్తుంది కానీ ఏసియా అని తెలివిగా అటు యుఎస్ఏ వైపుకి కంప్లీట్గా మొగ్గకుండా దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ రావాలన్న ప్రపోజల్ తీసుకుని వచ్చింది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్లో జనరల్గా ఇది ఇది రెండు పవర్ సెంటర్స్గా ఉన్నప్పుడు రెండు వైపు కాకుండా మనం నాన్ అలైన్మెంట్ మూమెంట్ అన్నాం చూసారా మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో ఇది తీసుకొచ్చాం నాన్ అలైన్మెంట్ మూమెంట్ అన్నది అప్పుడు యుఎస్ఏ యుఎస్ఎస్ఆర్ ఉండేవి పవర్స్గా సో అందుకని తీసుకొచ్చి ఆ విధమైనటువంటి ఐడియాలజికల్ స్టాండ్ని ఏసియాన్ కంట్రీస్ అనేవి తీసుకున్నాయి ఈ కంటెక్స్లో ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో అటు చైనా అగ్రెషన్ తగ్గించాలి అలానే అటు కంప్లీట్గా యుఎస్ఏ వైపుకు మూవ్ అవ్వకుండా ఏసియాన్ కంట్రీస్ అనేవి క్లియర్గా ఒక బ్యాలెన్స్డ్ వ్యూని తీసుకున్నాయి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎకనామిక్ స్లోడౌన్ అనేది ఉంది దానికి ఈజీ సొల్యూషన్స్ ఈజీ ఆన్సర్స్ అనేవి లేవు అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో ఇండియాలో ఉండేటటువంటి కొన్ని ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ ఎకనామిక్ నంబర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు దీని జిఎస్ పేపర్ త్రీలో ఎకానమీలో గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము ఫస్ట్ చెప్తూ వస్తుంది ఏంటి ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అన్నారు బాగుంది ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నారు బాగుంది దీంతో పాటు ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైకిల్ని వర్చువల్ సైకిల్గా మార్చాలి అన్నారు అది కూడా మంచి ఐడియానే మరి ఇండియాలో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటండి అని చూస్తున్నారు ఫస్ట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది గుర్తొస్తుంది ఎప్పుడైనా ఫి ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ కానీ గుర్తొచ్చేది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పొజిషన్ని చూసుకుంటే త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్గా ప్రపోజ్ చేశారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్ సారీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీకి గాను సో ఇది మేనేజబుల్ మంచి లిమిట్లో ఉంది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ వరకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు రెండో ఇండికేటర్ చూసుకుంటే ట్యాక్స్ టు జీడిపి రేషియో ఇంతకుముందు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పెరగకుండా ఉండడానికి చాలా మెజర్స్ తీసుకున్నాం కానీ ఆ మెజర్స్ అనేవి మంచిగా చూడండి ఇక్కడి వరకు వచ్చామన్నాం బట్ దాంతో ఉన్న ఇంపాక్ట్ ఏంటో నెక్స్ట్ చూద్దాం ట్యాక్స్ టు జీడిపి అంటే టోటల్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ బై ఓవరాల్ జీడిపి ఎంత వస్తుంది అని ట్యాక్స్ టు జీడిపి రేషియో ఇండియాలో చాలా తక్కువ ఉంది పోయిన లాస్ట్ ఇయర్ లెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్గా ఉంది ఇయర్కి మనం ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అచీవ్ చేయగలము అని అనుకున్నాము ఎందుకు డిమానిటైజేషన్ వచ్చి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ని ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ని మరియు రీసెంట్గా తీసుకొని రాబడినటువంటి జిఎస్టీ వచ్చి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ని వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు దీనివల్ల ట్యాక్స్ పెరుగుతుంది అనుకున్నాం కానీ ఓవరాల్గా తక్కువే ఉంది ఇది ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్గానే మిగిలిపోయింది మూడో ఇష్యూ చూసుకుంటే పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అన్నారు ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజెస్కి సంబంధించి డిజిన్వెస్ట్మెంట్ డిజిన్వెస్ట్మెంట్ చేసి దాని ద్వారా వచ్చిన మనీని వాడాలి ల్యాండ్ ఏదైతే ఎక్స్ట్రాగా ఉందో దాన్ని సేల్ చేసి దాని నుంచి వచ్చిన మనీని వాడాలన్న ప్రపోజల్ పెట్టారు బాగానే ఉంది కానీ లాంగ్ టర్మ్లో ఎకానమీ గ్రో అవ్వాలంటే ఇవి చాలా షార్ట్ టర్మ్ మెజర్స్ ఇప్పటి మనీ వస్తాయి తర్వాత ఏంటి పరిస్థితి సో షార్ట్ టైం మెజర్స్ మీద ఫోకస్ అనే దానికంటే లాంగ్ టర్మ్లో ఏంటో చెప్పండి అన్నది ఇంకొక ఇంకొక క్వశ్చన్ అనమాట 
దాంతోపాటు ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నారు మనది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కొంతమంది ఆర్బీఐ ఉంది కదా దాని నుంచి పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ వచ్చే ప్రాఫిట్ అంతా మామూలుగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షేర్ గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టి దానికి వస్తుంది కానీ ఆర్బీఐ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ అని పెట్టుకుంటుంది దాన్ని తగ్గించే విధంగా చూడాలి అన్నట్టుగా గవర్నమెంట్ అనుకుంటుంది ఆర్బీఐ ఏమో ఉండాలి అంటుంది దీనికోసం బిమల్ జలాన్ కమిటీ అనే దాన్ని నియమించారు ఆ కమిటీ ఏమో ఇంకా రికమెండేషన్స్ ఇవ్వలేదు అది ఇస్తే కానీ మనకి అర్థమవ్వదు సో ఈ ఆప్షన్ కూడా లేనట్టే ఐదోది ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నాము కానీ మనకి రెండు సైడ్లు అటు పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్ సైడ్ నుంచి అటు కార్పొరేట్స్ రెండింటి యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ బాగాలేదు దాన్నే మనం ట్విన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాబ్లం అంటున్నాము బ్యాలెన్స్ షీట్ బాగాలేదు అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ ఆ రెండింటికీ కూడా ప్రాఫిట్స్ లాస్ వేసుకుండేదే కదా బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఆ ప్రాఫిట్స్ లాస్లో ప్రాఫిట్స్ రావట్లేదు వీటిలో బ్యాంక్స్కి ఏమో ఎన్పిఎస్ పెరుగుతున్నాయి కార్పొరేట్ సెక్టార్స్కేమో లాసెస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ కంటెక్స్లో ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అటు బ్యాంక్స్ అన్నా ఇవ్వాలి ఇటు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న మనీ అన్నా వాడుకోవాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది లేదు సరే అది కూడా వదిలేయండి ఎన్బిఎఫ్సీస్ అన్నాము నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ అన్నాము ఆ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్కి సంబంధించి కొన్ని మెజర్స్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు టెన్ పర్సెంట్ వరకు టెన్ పర్సెంట్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ కంపెనీస్ ఉన్న వాటిలో టెన్ పర్సెంట్ కంపెనీస్ ఏవైతే బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయో వాటికి క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఫండ్ అనేది ఒకటి ఇచ్చారు వాళ్ళకు లోన్స్ ఇవ్వండి వాళ్ళు తిరిగి చెల్లించకపోతే మేము గ్యారంటీగా ఉంటాము అన్నట్టుగా చెప్పారు దానికోసం డబ్బులు కూడా ఇచ్చారు బాగానే ఉంది కానీ ఇది ఎన్ని మంత్స్ వరకు సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఆ తర్వాత ఏంటి పరిస్థితి సో స్ట్రక్చరల్గా ప్రాబ్లమ్స్ని అడ్రస్ చేయకుండా ఈ విధంగా ఎకానమీ స్లోడౌన్ ఎలా అడ్రస్ చేస్తారు పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెంచాలి కదా పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెంచకుంటే ఏ విధంగా ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది మనకి క్రౌడ్ అవుట్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంది క్రౌడింగ్ అవుట్ ఎఫెక్ట్ లేదా క్రౌడ్ అఫె అవుట్ ఎఫెక్ట్ అంటాము దాని మీనింగ్ ఏంటి పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎక్కువ లోన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్కి లోన్స్ తీసుకోవడానికి డబ్బులు ఉండదు సో వాళ్ళని బయటికి తోసేస్తారు క్రౌడ్ అవుట్ ఎఫెక్ట్ అంటాము సో ఇది ఎలా అడ్రస్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఉంది ఎలా అడ్రస్ చేస్తారు ఇవన్నీ చూసుకోవాలి వీటన్నిటికీ ఆన్సర్స్ లేవు అన్నదే ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తుంది ఇవేమీ లేకుండా ఎలాగ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రివైవ్ అవుతుంది అది క్వశ్చన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ హ్యుమానిటీ ఇలాంటి క్రైమ్స్ని ఇండియాలో ఎలా డీల్ చేయాలన్నా దానికి అసలు చట్టమే లేదు మన ఇండియాలో క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ హ్యుమానిటీ అనే పదం ఎక్కడా చట్టాల్లో లేదు జీనోసైడ్ అనేటటువంటి పదం ఎక్కడా చట్టాల్లో లేదు మరి ఇలాంటి క్రైమ్స్ ఏమన్నా జరిగితే ఎలాగ వాటిని అడ్రస్ చేయాలి ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో సిక్కుల మీద సిక్ రాయిట్స్ అనేవి జరిగాయి టూ థౌజండ్ టూలో గోద్రా రాయిట్స్ అనేవి జరిగాయి మరి వీటిలో మాస్గా చాలామంది చనిపోయారు మరి వాటిని ఎలాగ అడ్రస్ చేసేది ఇలాంటి పదాలు లేనప్పుడు జీనోసైడ్ కానీ క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ హ్యుమానిటీ అనేది కానీ ఇక్కడ చూడండి గోద్రా అని ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు దీన్ని మెన్షన్ చేశారు సో పొలిటికల్గా కాకుండా మనం ఓవరాల్గా చూసుకోవాలి లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి సుప్రీంకోర్టు అనేది స్టేట్ వర్సెస్ సజ్జన్ కుమార్ అనే కేసులో ఇలాగ అసలు ఇలాంటి సిస్టమ్స్కి మనం ఎలాగ జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలన్న దానికి కూడా చట్టం లేదు అని చెప్తున్నాము ఆ కంటెక్స్లో వీటికి సంబంధించి ఆల్రెడీ మన ఇండియా అనేది ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్కి ఐసీసీ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టు దీనికి సంబంధించిన స్టాట్యూట్స్ని ఆల్రెడీ రాటిఫై చేసింది సైన్ చేయడం రాటిఫై అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంది కానీ ఎటువంటి చట్టము లేదే సో లాని తీసుకొని రావాలి అన్నది ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫార్మర్స్ అందరూ ఒకటే ఇన్కమ్ బ్రాకెట్లో లేరు వాళ్ళలో కూడా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అన్నట్టుగా నాబార్డు యొక్క సర్వే చెప్తుంది నాబార్డు యొక్క సర్వే అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన సర్వే చెప్తుంది ఈ కంటెక్స్లో చూసుకుంటే పంజాబ్ కేరళ ఈ స్టేట్స్లో ఉన్న ఫార్మర్స్ యావరేజ్గా ఉన్నారు వీళ్ళు బిలో యావరేజ్గా ఉన్నారు ఈ కంటెక్స్లో వీటన్నిటినీ బట్టి ఇప్పుడు చూడండి కల్టివేట్ చేసేవాళ్ళు లైఫ్ స్టాక్ రేరింగ్ వేజ్ లేబరర్స్ 
ఇలా అన్ని సోర్సెస్ నుంచి ఉన్నప్పుడు నాన్ అగ్రికల్చరల్ హౌస్ హోల్డ్స్లో చాలామంది వేజ్ లేబరర్స్గా ఉన్నారు ఇన్కమ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి యావరేజ్ మంత్లీ ఇన్కమ్స్ పంజాబ్లో పదహారు వేలు ఉండగా అక్కడున్న ఫార్మర్స్కి ఏపీ ఫార్మర్స్ ఐదు వేల ఎనిమిది వందలే ఉంది సో ఈ విధంగా యావరేజ్ తక్కువ ఉన్న వాటిలో ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయాలి అగ్రికల్చర్ అనగానే మొత్తానికి ఒకటే స్ట్రాటజీ కాదు ఇలాంటి ఇన్కమ్ డిఫరెన్సెస్ని వాటిని చూసి అప్పుడు పాలసీస్ చేయాలన్నది ఇక్కడ చెప్తున్న విషయం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎన్ఆర్సీ గురించి చాలామంది గురించి మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఎన్ఆర్సీలో నేమ్ లేదు అని తీసేయడం డౌట్ఫుల్ అని చెప్పి పక్కన పెట్టేయడం ఈ పర్టికులర్ పర్సన్కి పరాలసిస్తో పాటు అతని నేమ్ని కూడా ఓటర్ లిస్ట్లో తీసేశారు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి సో దీంట్లో ఎస్సీ హియరింగ్ సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఉంది మరి అదేం చెప్తుందో అన్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అనేది సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసింది అంటున్నారు ఇలాంటి ఏమంటారు నెగ్లిజెన్స్ వల్ల కొన్ని అవుతూ ఉంటాయి మొన్న మనం చూసాం కార్గిల్ వార్లో ఆ టైంలో పనిచేసినటువంటి అతని పేరు కూడా తీసేయడం ఇలాంటివి కాకుండా కేర్ఫుల్గా డ్రాఫ్టింగ్ అనేది ఉండాలండి ఇలాంటి సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్లో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్లో మొన్న బడ్జెట్లో చాబహార్ పోర్టుకి సంబంధించినటువంటి అలకేషన్స్ చాలా తక్కువ వచ్చేసాయి నూట ఐదు కోట్లకే తీసుకొచ్చాము ఎందుకని అంటే దీన్ని అప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకోవాలి జిఎస్ పేపర్ టూలో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో యుఎస్ఏ మరియు ఇరాన్ రిలేషన్స్లో అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి దాని మీద ఇండియా మీద ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ ఉంది అన్న కంటెక్స్లో చదువుకోవాలి ఇండియా అనేది ఇరాన్లో ఉన్నటువంటి చాబహార్ పోర్ట్ ఇక్కడ చాలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది ఆ కంటెక్స్లో చాబహార్ పోర్ట్కి సంబంధించి ప పర్టికులర్గా శాంక్షన్స్ ఏం వేయలేదు కానీ ఎవరైతే ఇరాన్తో ట్రేడ్ చేస్తారో వాళ్ళందరి మీద శాంక్షన్స్ అని చెప్పింది యుఎస్ఏ ఆ కంపెనీస్ ఆ కార్పొరేట్స్ వీళ్ళందరూ మరి ఎందుకు ఇరాన్లోని చాబహార్ పోర్ట్తో ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటారు చేయాలనుకోరు సో దానివల్ల ఇండైరెక్ట్గా చాబహార్ మీద శాంక్షన్స్ లేకపోయినా ఇండైరెక్ట్గా దాని మీద ఇంపాక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది సో దీనివల్ల మనం చేసిన ఇన్వెస్ట్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది మనం ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో ట్రేడ్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి బార్డర్ ఉంది డైరెక్ట్ బార్డర్ కానీ అది ఇప్పుడు పీఓకేలో ఉంది పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్లో ఉంది అందుకని పాకిస్తాన్ గుండా అన్నా వెళ్ళాలి లేదా ఇలా ఇరాన్ గుండా అన్నా వెళ్ళాలి పాకిస్తాన్ గుండా కుదరదు కాబట్టి ఇరాన్ ద్వారా వెళ్ళాలి అనుకున్నాం సో దానికోసం స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ సెంట్రల్ ఏషియాతో ఇరాన్తో ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో వీటన్నిటితో ట్రేడ్కి బాగుంటుందనే మనం ఈ చాబహార్ పోర్ట్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేసాం దీని మీద సో ఇప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి క్రైసిస్ వల్ల దాంట్లో ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గిపోయింది దానివల్ల ట్రేడ్ కూడా ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఎకో ప్యానల్స్లో డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్ని హెడ్గా చేయడం అన్నది కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి దారితీస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఇలాంటివి మనం జిఎస్ ఫోర్లో ఎథిక్స్లో చదువుకోవచ్చండి ఎథిక్స్లో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి అన్నదే క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు లేదా ఒక కేస్ స్టడీ ఇస్తారు సేమ్ ఇలాంటిదే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనేది ఉండాలి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అన్నది ఇండిపెండెంట్ బాడీస్ చేయాలి ఎందుకని ఇండిపెండెంట్ బాడీస్ చేయాలి గవర్నమెంటే చాలా ప్రాజెక్ట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో గవర్నమెంట్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి త్వర త్వరగా అది కంప్లీట్ చేయాలి అని సో వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ వాళ్ళనే దానికి జడ్జి చేస్తే అప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినట్టేనా లేదా సో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని దాన్ని అంటాం అనమాట ఈ కంటెక్స్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎక్కువ ప్యానల్స్లి డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్కువ లెవెల్ ప్యానల్స్లో డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్నే చైర్పర్సన్స్ చేస్తే ఇంకా ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్కి వాల్యూ ఏమి ఉంటుంది ఈఐఏ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అనేది నోటిఫికేషన్ అనేది ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు బట్ అది కాంట్రవర్షియల్గా ఉంది గవర్నమెంట్ దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవచ్చేమో అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బడ్జెట్లో చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కోసం స్పెండ్ చేసేటటువంటి మనీ డెవలప్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ ప్రొటెక్షన్ వీటన్నిటినీ చూస్తే ఇంక్రీజ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది హెల్త్లో చూసుకుంటే జీరో పాయింట్ త్రీ నైన్ పర్సెంట్ ఇంకా తగ్గింది ఈ కంటెక్స్లో ఏం చెప్తున్నారు మనం మొన్న యుఎన్ పాపులేషన్ రిపోర్ట్ చూసాం యుఎన్ పాపులేషన్ రిపోర్ట్ ఏం చెప్పింది మన దేశంలో జనాభా సంఖ్య అత్యధికంగా పెరగబోతుంది రెండు వేల ఇరవై ఏడుకే మనం చైనా కంటే ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉన్న కంట్రీగా మారుతాము ఆ కంటెక్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్ యొక్క హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఉండాలి ఓల్డ్ ఏజ్
కానీ మన బడ్జెట్లో చూసుకుంటే ఇప్పుడున్న కంటెక్స్లో ఎవరి మీద ఎక్కువ ఇటు దీని మీద ఇటు దీని మీద చిన్నపిల్లల యొక్క హెల్త్ మరియు ఎడ్యుకేషన్ మీద చేస్తేనే కదా మనం డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అంటున్నాం అది ఎలా అచీవ్ చేస్తాము మన క్వాలిటీ హ్యూమన్ రీసోర్స్ ఉండాలి దానికోసం మరి మనీ స్పెండ్ చేయకపోతే ఎలాగా చాలా తక్కువ అమౌంట్ని యూనియన్ బడ్జెట్లో ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు నంబర్స్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి బట్ జస్ట్ ఏంటి అని తెలుసుకుంటే చాలు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వందే భారత్ ట్రైన్ లేదా ట్రైన్ ఎయిటీన్ అన్న దాని గురించి దీన్ని జిఎస్ పేపర్ త్రీలో ఎకానమీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటామండి ఇక్కడ ట్రైన్ ఎయిటీన్ ఇదేంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ చెన్నైకి సంబంధించినటువంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీలో పద్దెనిమిది నెలలలో డిజైన్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేశాము కంప్లీట్గా ఇండిజినస్ టెక్నాలజీతో చేయడం జరిగింది అది ఈ ట్రైన్ యొక్క టె స్పెషాలిటీ అనమాట ఇండిజినస్ టెక్నాలజీతో చేయడం జరిగింది ట్రైన్ ఎయిటీన్ అనేది ఇది దీనికే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ అని కూడా పేరు పెట్టాము ఇది అటు ఆగ్రా టు ఢిల్లీ ఈ మధ్యలో తిరుగుతూ ఉంది వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇది సెమీ హై స్పీడ్ ట్రైన్ వన్ ఎయిటీకి వన్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వరకు వెళ్ళగలదు సెమీ హై స్పీడ్ ట్రైన్ ఆరు నెలల నుంచి తిరుగుతూ ఉంది కానీ కాంట్రవర్సీ వచ్చింది ఏమని రీసెర్చ్ డిజైన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్డిఎస్ఓ యొక్క స్టాండర్డ్స్కి ఫిట్ అవ్వట్లేదు అని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ కొంతమంది రైల్వే బోర్డు నుంచి వాళ్ళకు అబ్జెక్షన్ వచ్చింది వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైన్ ఫ్యాక్టరీలో దీంట్లో అన్నీ మేము సేఫ్టీ ఫాలో అయ్యాము ఎఫిషియన్సీ ఫాలో అయ్యాము కంఫర్ట్ పేరే ప్యాసింజర్ కంఫర్ట్ ఫాలో అయ్యాము మేము దీంట్లో ఉన్న అన్నీ ఫాలో అవుతే దాని యొక్క వెయిట్ పెరుగుతుంది దానివల్ల స్పీడ్ ఆబ్వియస్గా తగ్గిపోతుంది ప్రస్తుతం ఉన్న నీడ్స్ని బేస్ చేసుకొని మేము ప్లస్ కాస్ట్ కూడా మేము వెయిట్ తగ్గించి ఇవే స్పెసిఫికేషన్స్తో చేయగలం కానీ కాస్ట్ కూడా కన్స్ట్రెయింట్ టైం కూడా కన్స్ట్రెయింట్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని మేము చేసాము అంటున్నారు కొంతమంది దీన్ని బేస్ చేసుకునే మేము చాలా కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసాము ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఆ పార్ట్స్ అవి సప్లై చేయాలి కదా సో ఇన్వెస్ట్ చేసాము మీరు ఇప్పుడు దాన్ని రెడ్ సిగ్నల్ ఆపేయండి అని చెప్తే మరి మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా ఏమవుతుందని ఇంకొంతమంది ఏమో ఇప్పుడు దీనికి ఎక్విప్మెంట్ ఇవంతా ప్రొవైడ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు ఇండిజినస్గా లోకల్గా ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న కంపెనీస్ కావాలని కొన్ని ఎంఎన్సీస్ ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఆపే ఆపేయించడానికి ట్రై చేస్తున్నాయని కొంతమంది కంప్లైంట్ ఇలాంటి కంటెక్స్లో మేక్ ఇన్ ఇండియా అన్నాము మేక్ ఇన్ ఇండియా కింద ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు దాంట్లో రీడిజైన్స్ ఇవి చేసుకోవాలి కానీ ఇలా కంప్లీట్గా స్టాపింగ్ ఇది కాకపోవచ్చు సేఫ్టీ ఎఫిషియన్సీ కంఫర్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని దీంట్లో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏం చేయాలి అన్నది సలహాలు ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎకనామిక్ సర్వేలో అక్కడ తీసుకున్న రీసెర్చర్స్ తీసుకున్న అజంప్షన్స్ ఫాల్టీగా ఉన్నాయి ఫాల్స్ అజంప్షన్స్ అవన్నీ అని చెప్తున్నారు జిఎస్ పేపర్ త్రీలో టెక్నాలజీ ఏంటి డిఫరెంట్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో టెక్నాలజీ రోల్ ఏంటి అన్న దాన్ని చెప్తూ ఏమన్నారు సర్వేలో ఆధార్ లింక్డ్ పేమెంట్ అనేది ఉంది కదా దానివల్ల ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల పేమెంట్ అనేది జరిగిపోతుంది సో చూడండి టెక్నాలజీ ఎంత పెద్ద రోల్ ప్లే చేస్తుందో అన్నారు కానీ ఇదంతా జరగాలి అంటే ఫస్ట్ మస్ట్ రోల్ ప్రిపేర్ చేయాలి వర్క్ ఎంతవరకు అయిందని స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాన్ని వెరిఫై చేయాలి ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మనీ రిలీజ్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఆధార్తో లింక్ అయి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి మనీ వస్తుంది అంతేకాని డైరెక్ట్గా ఆధార్తో లింక్ అయింది కదా అని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా పేమెంట్స్ జరగట్లేదు ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఇంప్రూవ్ అయింది కాబట్టి జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు ప్లస్ డ్రాట్ రీజియన్స్లో నాన్ డ్రాట్ రీజియన్స్లో పెరిగింది ఆధార్తో లింక్ చేశాక అని నాకు ఒక్కొక్క సంస్థను ఇచ్చారు కానీ మీరు చూసుకుంటే లార్జర్ డేటాని చూసుకుంటే ముందు తర్వాత కూడా అలానే ఉంది డ్రాట్ ఉన్నప్పుడు డ్రాట్ తర్వాత కూడా అలానే ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు మరి ఇది ఎంతవరకు ప్యారలల్గా కరెక్ట్ అన్నది మనం చూసుకోవాల్సిన విషయం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది ఇరాన్ వచ్చేసి మీరు జేసీపీ పిఓఏ నుంచి వెళ్ళిపోయారు మేము యురేనియం ఎన్రిచ్మెంట్ని పెంచుతాము అని చెప్తున్నారు కానీ ఇది పెంచడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఇప్పటికిప్పట్లోనే న్యూక్లియర్ వెపన్ ఏదో చేసేస్తారు అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు దానికి చాలా టైమ్స్ నైంటీ పర్సెంట్కి పెంచాలి యురేనియంని అంటే చాలా టైం పడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ బడ్జెట్లో అగ్రికల్చర్ కోసం తీసుకున్న మెజర్స్ ఎలా ఉన్నాయన్న దాని గురించి చెప్తున్నారు 
జిఎస్ పేపర్ త్రీలో ఎకానమీలో అగ్రికల్చర్ని మరియు రూరల్ డెవలప్మెంట్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఈ బడ్జెట్ చాలా మెజర్స్ తీసుకొని వచ్చిందని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా ఫార్మర్స్ యొక్క ఇన్కమ్ని డబుల్ చేయాలి రెండింతలు చేయాలన్నది మన గోల్ కదా మరి దానికోసం రీసెంట్ బడ్జెట్లో ఎఫ్పిఓ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవి ఒక టైప్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ వీటిని కొత్తగా పదివేలను క్రియేట్ చేస్తాము అని చెప్పడము పదివేల ఎఫ్పిఓస్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాము అని చెప్పడం పిఎం కిసాన్ పిఎం కిసాన్ ప్రోగ్రామ్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ కం చేస్తాము అని దానికి బడ్జెట్ రియాలకేషన్స్ చేయడము రూరల్ ఏరియాస్లో ఉమెన్ ఎస్హెచ్జీస్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్లో ఉన్న మెంబర్స్కి ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ తగ్గించడము ప్లస్ వాళ్ళలో ఒకరికి ముద్రా యోజన కింద వన్ ల్యాక్ వరకు లోన్ ఇప్పిస్తాము అని చెప్పడము ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గించడము రుణాలు తగ్గించడం అనమాట ఇవి చేయడము దాంతోపాటు ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన కింద ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాటిని ఎంకరేజ్ చేసేందుకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం మనీని అలకేట్ చేయడము ప్లస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి ట్రెడిషనల్ ఆర్టిజాన్స్ కోసం ఎస్ఎఫ్యూఆర్టిఐ అనేటటువంటి ఒక స్కీమ్ని తీసుకొని రావడం దీని దేనికోసం ట్రెడిషనల్గా రూరల్ ఏరియాలో ఆర్టిస్టులు ఆర్టిజాన్స్ యొక్క లైవ్లీహుడ్స్ కోసం ట్రెడిషనల్ ఆర్టిజాన్స్ అంటాం వాళ్ళ కోసం ఇది తీసుకొని రావడము ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడము యాస్పైర్ స్కీమ్ యాస్పైర్ అనేది రూరల్ ఏరియాస్లో ఇన్నోవేషన్ కోసం రూరల్ ఇన్నోవేషన్స్ని ప్రమోట్ చేసేందుకు ఉన్న స్కీమ్ దీన్ని పెంపొందించడం దాంతోపాటు యాస్పైర్ స్కీమ్ కింద ఇంకొక విషయం చెప్పారు బడ్జెట్లో ఏమని డెబ్బై ఐదు వేల మందిని ఆల్రెడీ దీని కింద ట్రైన్ చేశాము డెబ్బై ఐదు వేల మంది రూరల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ని ట్రైన్ చేశాము మిగిలిన ఇంకా చాలామందిని చేస్తాము అని చెప్పడము పవర్ జనరేషన్ పవర్ జనరేషన్ కోసం పవర్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము అని చెప్పడము దాంతోపాటు ఈ నామ్ ఎలక్ట్రానిక్ నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్స్ని ఏపీఎంసీస్ని రిఫార్మ్ చేస్తాము అని చెప్పడం ఇవన్నీతో పాటు వాటర్ అనేది రూరల్ ఎకానమీకి ఇంపార్టెంట్ సో జల్ శక్తి అభియాన్ ఆర్ జల్ శక్తి మిషన్ అనే దాన్ని తీసుకొని రావడం ఈ పది మెజర్స్ అనేవి ఈ బడ్జెట్లో ఫార్మర్ ఫ్రెండ్లీగా రూరల్ డెవలప్మెంట్ కోసం తీసుకొని రాబడినవి అని చెప్తున్నారు వీటిని లిస్ట్ డౌన్ చేసుకోవాలండి ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి యుఎస్ఏ ఇరాన్ మీద శాంక్షన్స్ వేసింది కదా దానివల్ల ఇండియన్ ట్రేడ్ మరియు అదర్ రిలేషన్స్ మీద ఏం ఇంపాక్ట్ ఉండబోతుంది అన్నది ఫ్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన గురించి రెండవది ఎస్హెచ్జీస్కి సంబంధించి ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకున్నారు బడ్జెట్లో అన్న దాని గురించి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో రేపు చూద్దాం